আমাদের সাথে ইতোমধ্যে যোগ দিয়েছেন টিআরবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন ও মানবাধিকার কর্মী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা যে বিষয়টিতে আলোচনা করছিলাম শিরোনাম সিরিয়াল রেপিস্টের বিচার কি শিরোনামে আলোচনা করছিলাম শাস্তির বিষয়টি আলোচনায় আসছিল আপনি বরাবরই বলে থাকেন যে বিচারহীনতা এই ধরনের ধর্ষণ বাড়িয়ে দেয় বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অভাব এই ধর্ষককে গ্রেফতার করা হলো কি হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সর্বোচ্চ শাস্তি আমরা জানতে পারছি সেটিকে দৃষ্টান্তমূলক বলা চলবে দৃষ্টান্তমূলক মানে যে কড়া শাস্তি কিংবা মৃত্যুদণ্ড কিংবা সেরকম না দৃষ্টান্তমূলক যে কথাটা আমরা বল বুঝাবার চেষ্টা করি দৃষ্টান্তমূলকের মধ্যে দিয়ে সেটা হলো যে মানুষের মনে কিংবা যে অপরাধ করে তার মনে যেন এই অনুভূতিটা আসে যে আমি যা অপরাধ করব সেটার জন্য আমাকে শাস্তি পেতে হবে সেটার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা দৃষ্টান্ত মানে সবাইকে ধরে ফাঁসি দিয়ে দেওয়া না এই যে ছেলেটাকে গ্রেপ্তার করা হলো সে একজন একদম ভব ঘুরে একটা ছেলে তাকে যদি জেলখানায় নিয়ে আটকে রাখা হয় সে কোনো রকমে এখানে ওখানে চুরি ছিন্তায় করে খাবার দাবার সংগ্রহ করে জীবিকা সংগ্রহ করে কোনো ধর কোনো রকমে তাকে জেলখানায় যাবো তাই করে না সে তো ধর্ষণ ধর্ষণ করে গুরুতর অপরাধে অপরাধী আমরা মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে যখন দেখি তখন আমরা বলি যে একটা মানুষ যে তার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে না সেটাই কিন্তু একটা বিরাট বড় শাস্তি সেটাই একটা বিরাট বড় শাস্তি সে আমৃত্যু যদি তাকে জেলখানায় রাখা হয় বন্দি অবস্থায় তাকে জীবন কাটাতে হয় তার আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজন সব কিছু আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজনও কিন্তু খুব একটা নেই আছে কিনা সেটা জানি না কিন্তু তারপরও একটা মানুষের তো একটা স্বাভাবিক জীবন আছে এটা তো কোনো স্বাভাবিক জীবন হবে না তাই না সেই জন্য শাস্তিগুলি তো সেইভাবেই নিরূপণ করা হয় এক একটা অপরাধীর গুরুত্ব বুঝে সেইভাবেই তো যারা আইন প্রণয়ন করেন তারা নিশ্চয়ই অনেক কিছু ভাবনা চিন্তা করে যে একটা অপরাধের গুরুত্ব কতখানি আমি একটু এখানে একটু জানতে চাই যে একজন বিলাসী জীবন যাপন যে করছে তাকে যখন জেলখানায় রাখা হচ্ছে তার যাবতীয় সুযোগ সুবিধা তার জন্য যেরকম শাস্তিটা লাগে আর একজন ভব ঘুরে যে খেতে পায় না জেলখানায় গেলে তিন বেলা খাবার পাবে তার জন্য শুধু খাবারে কি মানুষের জীবন যাপন হয় হয়তো না একটা মানুষ যে তার নিজের ইচ্ছা মতো কোথাও যেতে পারছে না কিছু করতে পারছে না কোনো কথা বলতে পারছে না তার কোনো কমিউনিকেশন যেরকমভাবে হওয়া উচিত সেটা করতে পারছে না সেটাই তো একটা মানুষের জন্য বিরাট বড় শাস্তি এখন সেখানে মতভেদ থাকতে পারে যে এই ধরনের অপরাধের জন্য আরও গুরুতর শাস্তি দেওয়া উচিত কি না কিংবা এর থেকে শাস্তি কমানো উচিত মনে করেন আরও গুরুতর শাস্তি দেওয়া উচিত দাবি উঠছে কিন্তু একটা কথা খালি বলতে পারি এখানে শাস্তির ব্যাপারে যেহেতু আমি আইন প্রণয়ন করি না কিংবা ওই ব্যাপারে আমি বিশেষজ্ঞ নেই মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু এইটুকুন বলতে পারি যে আমাদের কিন্তু একটা মৃত্যুদণ্ড রোহিত করার ক্যাম্পেইন আছে যেটার সঙ্গে আমি জড়িত আছি আমরা মনে করি রাইট টু লাইফ অ্যাবসলিউট কাজে কারোর জীবন নিয়ে নেওয়া রাষ্ট্রেরও কোনো আসলে অধিকার থাকা উচিত না কারোর জীবন হরণ করার তবে সেটা তো নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক চলতে পারে যে যে তর্কগুলি আমরা শুনি যে সে যার মানবাধিকার লঙ্ঘন করলো যেই ধরনের অধিকার লঙ্ঘন করলো যেই ধরনের ভায়োলেশন করলো তার মানবাধিকার থাকার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না তো আমরা তো সেটা সাবস্ক্রাইব করি না আমরা সেটা বলি যে না প্রত্যেক মানুষেরই একটা মৌলিক কিছু অধিকার রয়েছে সেটার বাইরে আমরা যেতে পারি না কিন্তু অপরাধ করলে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী যারা আইন প্রণয়ন করেন সেটা বুঝে সেই অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করবেন এবং অবশ্যই সেই অপরাধের জন্য তার যে শাস্তি প্রাপ্য সেটা তাকে পেতেই হবে সেখানে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই নিশ্চয়ই হয়তো অনুষ্ঠানের পরে কথা বলার চেষ্টা করব সুলতানা কামার আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে সচেতনতা সামাজিক সচেতনতার জায়গাটি জনাব এ কে এম শহীদুল হক বলছিলেন যে সামাজিক সচেতনতা বলতে আমরা কার সচেতনতার কথা বলছি সেটাও তো দেখতে হবে তাই না যে আমরা কি যিনি ধর্ষিত হলেন তার সচেতনতার কথা বলছি যিনি ধর্ষণ করলেন তার সচেতনতার কথা বলছি না মানে সমাজে ধর্ষকে ধর্ষণের বিরুদ্ধে সচেতনতার কথা বলছি কোন সচেতনতার কথা বলছি সচেতনতার তো একটা অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে যে একটা সমাজে ধর্ষণকে অপরাধ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং ধর্ষণকে ঘৃণা করা এটাকে এই অপরাধটা যাতে না ঘটে সেটার জন্য একেবারে পারিবারিক পর্যায়ে থেকে সচেতনভাবে এটার জন্য কাজ করা যেমন পরিবারের মধ্যে একটা এমনভাবে আবহ তৈরি করা যে পরিবারের কোনো সদস্য যাতে ধর্ষকে পরিণত না হয় সেটার জন্য নারীর প্রতি সহিংসতা সেটাও যদি বড় করে ধরি সেটা যদি হয় সেটা একটা বড় ব্যাপার তো বটেই সচেতনতার সেখানে একটা বিরাট বড় ভূমিকা রাখে সেখানে কোনো সন্দেহ নাই যে এবং নারীর প্রতি যেটা আইজি সাহেব বারবারই প্রাক্তন আইজি সাহেব বারবারই বলছেন যে নারীর প্রতি যে একটা মানসিকতা যে নারীকে এটা করা যায় নারীর উপর নির্যাতন করা যায় নারীকে রাস্তায় দেখলে সেটা নারীরই দোষ কেন সে রাস্তায় বেরিয়েছে এবং বলে যে ইউ আস্ট ফর ইট 
নারীদেরকে তো সেটাই বলা হয় যে তোমরাই তো এটা ডেকে নিয়েছো তোমাদের নিজেদের উপরে তোমরা ওই সময় বের হলে কেন সন্ধ্যায় গেলে কেন একা গেলে কেন এই পোশাকে গেলে কেন এই ধরনের কথাবার্তাগুলি তো নারীর সম্পর্কে সবসময় বলা হয় একটা সেই জায়গায় সচেতনতা যে না অবশ্যই একজন ব্যক্তি যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থায় তার স্বাধীনতা নিয়ে সে চলতে পারে এবং অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো অধিকার নাই তাকে সেরকম ভাবে একটা বিরতি নিয়ে আসি কিন্তু সচেতনতার কথাটা যতই আমরা বলি এমনিতেই আমাদের নারীদের স্বাধীনতা কোথাও গিয়ে একটু কমই বটে তার উপরে যখন এরকম ঘটনা ঘটে তখন কি আরেকজন বাবা মা চাইবেন তার মেয়েটি সন্ধ্যার পরে পড়াশোনার কাজে হোক চাকরির কাজে হোক বাবা মা বাবা মা যে চাইবেন না তা না অনেক মেয়েরাই এখন আর নিজের থেকেও একটা বিরতি পরে আলোচনাটা নিশ্চয়ই যেতে চাই ফিরছি রাজকাহনে ফিরে এলাম রাজকাহনে অ্যাডভোকেট সুলতানা সুলতানা কামাল যেটি প্রশ্ন আমরা আগের পর্বে আলোচনা করছিলাম যে এটি সচেতনতা বাড়ানোর কথা যেমন একদিকে আমরা বলছি অন্যদিকে ভীতির সঞ্চারের কথা বলছি আসলে পরিস্থিতিটা কেমন না ভীতির সঞ্চার মানে কি এটা তো ঠিকই যে একটা সমাজে যে যে অপরাধ করবে তার মনের মধ্যে এই বিষয়টা ঢুকাতেই হবে যে তুমি একটা অন্যায় করেছ হ্যাঁ সেটার জন্যই তো তাকে শাস্তি দেওয়া শুধু শাস্তির জন্য তো শাস্তি দেওয়া না সে যাতে সেটার জন্য ভয় পায় এই অপরাধটা সে আর কখনো না করার চিন্তা করে একই সঙ্গে দৃষ্টান্তমূলক যখন আমরা বলি যে তাকে দেখে অন্যেরা শিখুক যে এই অপরাধ করলে আমাকে এরকম অবস্থায় পতিত হতে হবে আমি এই অপরাধটা করব না সেই জন্যই তো শাস্তির ব্যবস্থাটা করা হয় শুধু শাস্তির জন্য শাস্তি কোনো সভ্য সমাজ করে না শাস্তির একটা কনসিকুয়েন্স দেখতে চায় একটা ফলাফল দেখতে চায় সেই জন্যই এটা করা হয় তো সেই জন্যই সচেতনতা বাড়াবার ক্ষেত্রে এটা তো ঠিকই যে অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতার একটা ব্যাপার আছে কিন্তু তার থেকেও বেশি বোধ আমরা যখন সচেতনতার কথা বলি যেটা আমি প্রথমেই আপনার সঙ্গে আলোচনা করছিলাম সেটা বোধ যে সবার মধ্যে একটা এমন মনোভাব সৃষ্টি করা যে কোনো ব্যক্তিকেই কোনোভাবে তার অধিকার লঙ্ঘন করা যায় না অধিকার লঙ্ঘন করলে আমাকে সেটার জন্য ফলাফল ভোগ করতে হবে তো অধিকার লঙ্ঘন করা যায় না এইটাই প্রথম চোটে শিখাবার একটা ব্যাপার থাকে সেখানে বিশেষ করে নারীদের প্রতি যে মনোভাব আমাদের পরিবারে আমাদের সমাজে সেই জায়গায় সচেতনতা আনার এবং নারীরও সচেতনতা আনার কারণ নারীও অনেক সময় কিন্তু দুর্বল হয়ে যায় যখন তাকে কেউ একজন এসে সামনে দাঁড়ায় কিংবা আক্রমণ করতে চায় নারীও কিন্তু প্রথম চোটেই দুর্বল হয়ে যায় অনেক সময় হাল ছেড়ে দেয় সেই জায়গায় নারীরও একটা সচেতনতার ব্যাপার আছে যে আমার সঙ্গে কেউ এরকম করতে পারে না সেরকমভাবে কিন্তু অনেক নারী নিজেকে রক্ষাও করতে পেরেছে তো সেই বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করার ব্যাপার আছে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো একেবারে ঘুরে ফিরে সেই জায়গায় যে নারীর প্রতি পরিবার এবং সমাজের মনোভঙ্গি বদলানো নারীকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্যে সমাজ এবং রাষ্ট্র তৎপর থাকবে আমি সেই জায়গাটা আমাদের কিন্তু রাষ্ট্রীয় যারা বাহিনীর মধ্যে থাকেন রাষ্ট্রের যারা দায়িত্ব থাকেন নারীকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কিংবা যে কোনো নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য তাদেরও মনোভাব তাদের সক্ষমতা তাদের দক্ষতা এবং তৎপরতা এটা সক্ষমতা জায়গা থেকে এভাবে চলছে একদম নির্মূল তো হবে না কিন্তু যেভাবে চলছে তাতে কমবে একটা নিয়ন্ত্রণে আসবে এমনটা মনে করেন হ্যাঁ যে কথাগুলি এতক্ষণ ধরে হয়ে গেছে এবং আমি আমার বক্তব্যের প্রথমেই বলেছি যে সেখানটায় অবশ্যই নারীর প্রতি যে নারীর যে একটা মর্যাদা আছে নারীর যে একটা সম্মান আছে এবং নারী প্রতি এই ধরনের আচরণ করলে তাকে যে আসলে শাস্তি পেতে হবে এই বোধটাই কিন্তু এখন পর্যন্ত সমাজে আমরা সেরকমভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি কারণ নারীর প্রতি সহিংসতার একটা গ্রহণযোগ্যতা সর্বক্ষেত্রে এখনও বিরাজ করে সেই গ্রহণযোগ্যতাটা আমাদেরকে অবশ্যই শূন্যে নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে অপরাধ আমরা শূন্যে না নিতে পারি কিন্তু অপরাধের গ্রহণযোগ্যতা আশা করে আজকের মতো শেষ করতে চাই ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল